Hi, this is Christine and this is our family budget. So, nagbong problema ba kayo sa inyong groceries? Um, parati po kayo na short sa inyong mga groceries. Hindi nyo alam po ano yung gagawin nyo. So, today, gusto kong i-share sa inyo ang aking um, two ways para makasave ng money pag, pag nag-grocery tayo. So, eto yung mga talagang ginagawa ko talaga, especially pag medyo doon sa panahon nagipit na gipit ka na. Eto yung perfect way. At gusto kong i-share sa inyo ito ngayon. Well, number one. So, unang-unang-una guys, bumili pag mura. What I mean pag bumili pag mura? Um, bumili pag mura yung usually yung mga yung mga Um, kinakain talaga natin guys, usually yung mga gulay, isda, prutas, ito yung mga bagay, ito yung um, mga groceries natin na um, parang every, um, sa isang sa isang buwan, um, parang ilang beses siya nag-change, nag change ng yung mga chicken, pork, um, hindi naman, tumataas yung price, pero hindi ganun kalaki. Kung tumaas man ang malaki, um, birang-bihira lang siya. Pero eto yung gulay, statutas, eto guys, eto yung, hindi siya stable yung mga prices niya. So, nag-iiba-iba, especially sa mga gulay at prutas, iba-iba yung nagiging price niya, depende sa season. So, um, what I mean sa um, bumili, bumili lang pag may mura is that um, For example, sa, for me lang, ha, sa, sa akin ginagawa, based on my experience, um, for example, sa gulay, this week, nag, nag-meal plan ako, um, na, natakal ko na yan, kung paano mag-meal plan, gano'n. Ay, yun ba yan? Lakas ng hangin. Um, uh, this week, pag nag-meal nag, 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 nag plan ako, nagtatanong muna ako dun sa mga ano, oh, ngayon ba, um, season ba ng isda, season ba ng gulay. So, depende sa season yan, guys. Pero kung hindi nyo alam, pwede namang um, mag-grocery kayo. Um, <clears throat> sa kanila lang kayo mag-meal plan pag nakikita na kayo mga mas mura dun sa palengke, pwede din yun. But for me, nag-meal plan ako una bago ako mag-grocery. So, yun. Nagtatanong muna ako kung sa ano yung mas mura. So, for example, guys, um, for example lang ha, um, this week, um, ipaglagay natin, mura yung gulay. So, dahil mura yung gulay, usually pag sa carrots or sa patatas, minsan um, nag, 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 nagpa-price yan ng umaabot ng 60 pesos, 80 pesos, yun. Nag-iiba-iba yung price niya, depende sa season talaga. So, kung ano yung mas mura na gulay, yun yung um, gawin yung gulay. Ang pinang, hindi lang naman yun, na, na ano is yung uh, minsan yung malunggay na tumataas siya pag medyo ano siya, um, But, yun nga, yun yung ginag ginagawa natin, yung, yung malunggay, minsan naman nagmama siya, so depende talaga siya. So, tingnan nyo muna guys, kasi malaki yung matitipid nyo doon, kasi there are times na sa mga, sa mga onion, garlic, yan, medyo tumataas talaga yan. So, pag medyo, this week is um, okay yung ano nila, um, price, minsan na nabubili akong 30 pesos, marami, marami na akong nabibili doon. So, yun. Sa isda naman, guys, um, nung last na nag-grocery ako, pasensya na maingay, um, nung yung last na nag-grocery ako, sobrang mura na isda. Actually, yung budget ko is 100 pesos lang. But, um, yung 100 pesos, usually, nakakabili ako ng 1 um, kilo, ganun. Minsan, hindi pa kang maabot ng 1 kilo. But, nung last na nag-grocery ako is 40 pesos lang ang kilo ng isda. Pero, hindi naman yung isda na ano minsan yung galonggong pero okay naman tong sa galonggong kasi piliprito ko lang naman yun tapos uh, mag magano lang ako ng gulay magsasabaw tapos yun na party na sila so yun so dalawang kilo yung binili na uh, ng asawa ko siya sa yung pinabili ko dun sa, sa sa loob ng palengke so siya yung bumili so dalawang kilo tapos may sobra pa akong 20 pesos so, di ba so yung yung dalawang kilo guys is actually um may sobra pa kami for the next two weeks. So, yun. So, nakakatipid na kami doon. Kasi, hindi ko, hindi namin alam, hindi mo malalaman kung next week magmamahal na ng isda. So, your best friend talaga is your freezer. So, pag may freezer kayo, walang problema. Just, ano, ilagay mo lang sa freezer. Okay na yan. Aabot lang yun. Kahit 
um, dalawa o tatlong tatlong weeks dyan, basta naka-frozen lang siya. So, ma-preserve yun yung isda. So, that way, nakaka nakakatipid ako. Mamahalin ko siya. Um, Sipituhin lang naman to, tapos um, it's sweet. So, kundi na lang. Yung, yung 1,000 ko, may, may, na, may natitira pa akong pera doon. Pag ganun yung mga, na, pag, pag this week, mara, pag this week, maraming mga mura, diba? So, yun. At, at also din sa fruits. So, sa fruits, guys, um, dito sa amin, maraming pataka kasi sobrang mura pa. Nag-vlog ako, sobrang mura ng mga fruits na pinapakita ko sa inyo. But actually, sobrang mura talaga siya dahil um, direct talaga kami sa mga farmers talaga. Talagang kanila talaga. So, yun. So, usually, mga binibili ko, guys, usually, every week, yung budget ko talaga sa fruits is 100 pesos lang. So, pag, pag sa mall, syempre, konti lang talaga yung nabibili mo, diba? Pero pag doon ka sa palengke, minsan nakakabili ako ng papaya. Sobrang laki na papaya. Kasi sa province, mabibili mo yung papaya. Dahil ang papaya ng mga direct ka talaga. Magaling sa kanilang mga. So, this is 10 pesos. Actually, 8. Kasi may, ano lang naman, may kasing defect lang naman sa ano. Pero, so, doon talaga sa fruits, kasi syempre kailangan natin yung fruits talaga, diba? Kailangan, as yung sobrang kailangan natin yung. So, hindi naman kailangan bumili ka ng grapes. Kung mahal ang grapes, hindi natin afford yung grapes, diba? So, so doon sa mga low income lang, mahirap yung talaga tayo sa grapes. Though healthy naman yung grapes, pwede niya din siya afford. So, doon kayo, marami namang mga alternative na fruits na pwede natin kainin. Um, saging, um, tawag dito, huwag ka na magbili saging na pagkamahal-mahal yung lakapan na sobrang pagkamahal. Huwag ka lang yun yung sa mall, mahal, mahal, mahal na mahal yun. Doon ka sa mga saging na may mga sobrang mura na saging, pareha lang, parehas lang naman yun yung nutrients na nakikuha natin. Tapos, watermelon, yun, papaya, watermelon, saging, ano pa, avocado, marami pa guys. So, bumili ka ng fruits depende sa season, okay? Huwag kang bumili ng fruits dahil gusto mong kumain yung ikaso mahal. So, bibili ka pa. Dahil minsan yun yung mangga, umabot pang to uh, 200 pesos ang kilo dito sa amin, umabot siya ng ganun kamahal. So, syempre, huwag kang mabili ng mangga kasi masisiri yung budget mo. Kailangan nakaano ka lang sa budget mo, diba? So, ganun. Ganun yung, yung gusto kong ibig sabihin sa ito, guys. Gusto yung gusto kong ipakating sa inyo. So, diba? Yun. So, yun yung big impact na kailangan natin um, um, i-practice natin yun, guys. Yung ganun, yung ano, ganun routine na ating mga ginagawa sa pag-a-vaccine. So, yun talaga guys, as in yun. yun. Eto, the last, pangalawa na is limit the processed food. So, alam ko, sa so, mga may mga anak kasi, mahilig tayo mamili ng mga hotdog, ham, lahat ng mga, mga processed food, uh, mga dilata. Alam nyo guys, hindi kayo nakakasave doon sa dilata. Actually. Though, kumakain kami ng um, tinapa, yung sardines. Kumakain kami nun, pero naglalagay ako ng ano. Pero paminsan-minsan lang talaga. Um, kung kakain nun kami mga once a week, ganun, yun lang. Pero hindi ako binibili ng hot dog para ipakain sana ako everyday. So, kung napapansin nyo sa aking mga vlog, do bumibili ako ng mga processed food, pero depende yun guys, depende yun sa kung ano yung available talaga na mas um, afford natin. Siyempre, mas aminin naman natin. Mas, mas mura, feeling natin, mas mura yung, yung ano, um, mga processed food, diba? Yung mga, mga, mga malalaking carbohydrates, mga oily food, yun talaga yung mga mura. But, kung, kung titinan mo talaga, kung, kung medyo Kung makain talaga yung pamilya mo, talaga masusort kayo. ba? Kung isang pack na hot dog, guys, kung isang kainan, parang feeling ko hindi magugusto mo yung asawa at anak ko doon eh. <laughs> so, I have to be very practical. So, hindi ako bumili ng mga hot dog. At saka, um, iniisip ko din yung, yung kalusugan ng anak ko, yung panong family ko. Kasi, pag hindi kami nagugulay, guys, yun, madali siya nagkakasakit. Yung asawa ko, yung anak ko. So, sa akin, hindi, ako, hindi, hindi naman ako masyadong nagkakasakit talaga dahil um, love na love ko naman yung gulay. But, yun, yung, yung, yung iniisip natin, yung healthy, tsaka next, next, um, ep, next, next, uh, next week, next, next, ano, it, itatakal ko yan kung yung mga kinakain namin talaga. Kung parang naman, kami na, mas, mas magastos yun. 
um, mas mas maganda yung mga natural na ano, yung mga ista, mga um, chicken na lalagyan ng mga gulay, yun, dun ka nakakatipid, especially kung marami kayo sa pamilya mo. Huwag kayong parating mga hotdog, my God, um, talagang naano ko sa mga family pa nakakakita ako ng parang everyday sa breakfast sila talagang hotdog, um, corn beef, yung, uh, um, beef loaf, ganon, everyday, yun yung kinakain nila parang kasi yun yung convenient. Pero alam niyo yung, yung convenient niyan is yung masama sa kalusugan natin yun. So, yun yung ayaw natin sa mangyara sa family natin. So, ako talaga kahit ano, um, kasi, kasi alam ko matagal magluto so kailangan kong gumising ng maaga mga 4am, kailangan magising na ako doon para talaga makapagluto ako. Tsaka, mas masarap yung talagang luto na ano talaga yung, yung hindi mga process po na kinakain natin. Mas masarap yung pagkain natin. Diba? So, yun. Yun lang guys. Yun lang ang gusto kong ishare sa inyo kasi alam ko kong um, grocery is yun yung pinakamalaking bagay na kumaka na um, kumukuha sa ating sahod uh, every every month or every kids and uh, yun talaga yung grocery talaga. Diba? So, yun. So, um, yun lang guys. Sana ay ma may napulot ko sa aking mga sinabi, no? Yun. At saka, don't forget guys, um, follow me sa Facebook at saka sa Instagram. Kasi doon nagpo-post ako ng mga pictures. So, I'm so active na today. Mga lately, may nagiging active na ako sa social media. Nagpo-post na ako ng mga ginagawa namin sa bahay. So, yun. Para lang ma-follow nyo kung ano yung mga ginagawa ko. And also, don't forget to subscribe, guys. Kung bago ka lang kayo, kung bago na kayo dito sa aking channel, hi sa inyo. Don't forget to subscribe at kung um, mga viewers ko na kayo dati, hi. Hi, hi na ulit. <laughs> yun. So, yun lang, guys. See you in my next video. Bye-bye.